మనందరికీ తెలుసు బెంగళూర్ ఇండియాలోనే ఒక సిలికాన్ వ్యాలీ అని అండ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో అయితే వరల్డ్ లోనే ఉన్న ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ బెంగళూరు లో ఉన్నాయి పోయిన ట్వంటీ ఇయర్స్ లో బెంగళూరు ఎంతగా గ్రో అయిందని తెలిస్తే మీరు షాక్ అయిపోతారు ఇట్స్ దాస్టెస్ గ్రోయింగ్ టెక్ హబ్ సిటీ లీడింగ్ ఇన్ ఐటీ ఇన్నోవేషన్ స్పాట్ ఫర్ బీసీస్ ఇండియాస్ బిలవెడ్ టెక్ సిటీ బెంగళూరు Now the city ranks second after Beijing on the list of top technology hubs in the Asia Pacific region. 1991-92 lo software exports just 16 crores mathrame chesedi. Adi kuda 13 companies lo and andro 2000 employees unde vallu. Adhe ee ro chuste 1400 IT firms, 40 lakhs employees and software develop chestuna cost aithe 6.3 lakh crores. Idi Bihar, Orissa and inko ni states GDP kuda ant undadu. And inko main point entante total India overall IT exports lo 40% exports బెంగళూరే చేస్తుంది కానీ మీరు ఒక నోటీస్ చేస్తే బెంగళూరు ఇండియాకి ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ కాదు అలానే పూర్ సిటీ కూడా కాదు మరి బెంగళూరు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటీ హబ్ గా ఎలా మారింది అనేది తెలుసుకుందాం పదండి హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అతిజరిట్ ఛానల్ మనం బెంగళూరు అని ఆలోచించగానే నైన్టీన్ నైన్టీ లో ఐటీ హబ్ రావడం వల్ల ఇంత భూమి అయింది అనుకుంటారు కానీ ఇది ఇండిపెండెన్స్ రాక ముందు నుంచి స్టార్ట్ అయింది సరే ఇప్పుడు కొంచెం హిస్టరీ లోకి వెళ్ళి డీటెయిల్ గా ఈ స్టోరీ మొత్తం అర్థం చేసుకుందాం నైన్టీన్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ లో బెంగళూరు మైసూర్ ప్రెసిడెన్సీ కింద ఉండేది అప్పుడు రూల్ చేస్తున్న రాజు పేరు మహారాజా కృష్ణరాజు ఆ మహారాజు వాళ్ళ స్టేట్ ని చాలా ఫాస్ట్ గా డెవలప్ చేయాలి అనుకున్నాడు అందుకే దీనికి సంబంధించిన ఒక ఎకనామిక్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా కండక్ట్ చేశాడు అది మోడర్న్ డేస్ కాన్ఫరెన్స్ లాగా డిజైన్ చేశారు అంటే పెద్ద పెద్ద ఎక్స్పర్ట్స్ ఒక దగ్గరికి వచ్చి దీని గురించి డిస్కస్ చేసి ఐడియాస్ ని చెప్తారు అలానే ఇవన్నీ డెవలప్ చేయడానికి మహారాజా చాలా ల్యాండ్ ని కూడా ఇచ్చాడు ఈ డెవలప్మెంట్స్ వల్ల ఎంత ఇంప్రూవ్ అయ్యామంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో ఇండియా లిటరసీ రేట్ జస్ట్ ఎయిటీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉండేది అదే బెంగళూరు ది ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ లిటరసీ రేట్ ఉంది బెంగళూరు ఇంతగా గ్రో అవడానికి ఇదే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఎడ్యుకేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే స్టూడెంట్స్ కి స్కిల్స్ వస్తాయి స్టూడెంట్స్ కి స్కిల్స్ వస్తే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వస్తాయి సో దాని వల్ల ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా వస్తాయి ఇక్కడే బెంగళూరు కి సెకండ్ పిల్లర్ స్టార్ట్ అయింది అదే పబ్లిక్ ఇండస్ట్రీ మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ టైమ్ లో బెంగళూరు లో మంచి లిటరసీ రేట్ అండ్ మంచి టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉండడం వల్ల నేషనల్ గవర్నమెంట్ కొన్ని కంట్రీస్ వి పెద్ద పెద్ద పబ్లిక్ సెక్టర్ ఫ్యాక్టరీస్ లైక్ ఇండియన్ టెలిఫోన్ ఇండస్ట్రీస్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ ఇలాంటి పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ ని బెంగళూరు లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది సో ఇంకా వేరే ఫ్యాక్టరీస్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చాయి ఎంతలా అంటే ఓవరాల్ ఇండియాలో సెవెంటీ సెవెన్ ఆర్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయితే అందులో ఫార్టీ ఆర్గనైజేషన్ బెంగళూరు లోనే పెట్టారు ఇంకా ఇందులో ఇస్రో కూడా ఉంది నైన్టీ సెవెంటీస్ వరకు ఇదే బెంగళూరు స్టోరీ దాని తర్వాత ఐటీ రివల్యూషన్ చాలా క్రేజీగా పెరిగిపోయింది బెంగళూరు హిస్టరీలో నైన్టీన్ సెవెంటీస్ డెకేడే చాలా స్పెషల్ అని చెప్తారు ఎందుకంటే అప్పటి నుంచే ఓవరాల్ వరల్డ్ లో ఆఫ్ షేరింగ్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది ఈ ఆఫ్ షోరింగ్ స్టార్ట్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ అంటే యూఎస్ఏ లో వేజెస్ పెరిగిపోవడం వల్ల అండ్ అదే ప్రోడక్ట్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేయడానికి ఆ కంపెనీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది అయినా కానీ జాబ్ చేయడానికి కావాల్సినంత స్కిల్స్ వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవట్లేదు సో లో స్కిల్డ్ వర్క్ కి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోయింది కానీ అదే టైమ్ లో మెక్సికో చైనా అండ్ ఇండియా ఇలాంటి కంపెనీస్ లో లేబర్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ ఉంది ఎంతలా అంటే మన ఇండియాలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ టైమ్ లో యానువల్ లేబర్ వేజెస్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉండేది అండ్ ఇంకొన్ని డెకేడ్స్ తర్వాత అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో చైనా వేజెస్ అయితే యూఎస్ఏ వల్ల యావరేజ్ వేజెస్ లో థర్టీ పర్సెంట్ ఉండేది అందుకే యూఎస్ కంపెనీస్ యూఎస్ లో ఉండడం అనెతికల్ అనుకుని వాళ్ళ మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ని వేరే అండర్ డెవలప్డ్ అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లో పెట్టాలి అప్పుడు వేజెస్ కూడా తక్కువ అండ్ స్కిల్ లేబర్స్ కూడా దొరుకుతారు అనుకున్నారు సో ఇలా ఎలక్ట్రానిక్ సెక్టర్ లో ఆఫ్ షేరింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఇంకా ఈ ఆఫ్ షేరింగ్ కోసం సెర్చ్ చేయడం లో టూ థింగ్స్ మేజర్ గా చూస్తారు ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ సెకండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ స్కిల్ లేబర్ సో ఈ టిపికల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల సాఫ్ట్వేర్ కూడా పెరిగిపోయింది అదే మైక్రో ప్రాసెసర్స్ because they give machines the ability to perform repetitive mechanical tasks సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో కంప్యూటర్స్ ఇలా ఉండేవి చాలా పెద్దగా బరువుగా అండ్ ఎక్కువ కెపాసిటీ కూడా ఉండేవి కాదు కానీ మైక్రో చిప్స్ వల్ల చిన్నగా అసలు బరువు లేకుండా అండ్ సూపర్ పవర్ఫుల్ గా తయారయ్యాయి సో ఇంకా మెల్లమెల్లగా మైక్రో చిప్స్ ని అన్ని
challenging the social institutions which have served us well for centuries. This machine will give one single British bank a computer capacity greater than all but a handful of the world's most developed nations. It's the electronic equivalent of many thousands of ledger clerks. Mari ipudu ee kotta di adhe software ki skilled coders kavali. Kani ikkada problem entante software valaki chaala demand periyindi. Ante prathi year 12% increase avutundi. Kani world lo software professionals 4 to 5% maatrame increase avutunnaru. Deeni valla mana world lo prathi year software developers saripovatledu. Kani software ఇండస్ట్రీ మాత్రం బూమ్ అవుతున్న టైమ్ లో మన ఇండియాలో ఒక అమేజింగ్ థింగ్ జరిగింది అదే నైన్టీన్ ఎయిటీ లో రాజీవ్ గాంధీ ఎకనామిక్ పాలసీ చేంజ్ అయ్యాయి ఖాళీ ఆర్థిక వికాస్ భారత్ కి సమాజ్ హమారి ఉమ్మీద్ యోజనా భారత్ బహుత తరక్కీ కరేగా జిని తరక్కీ ఆజ్ తక్ భారత్ ని కరి ఉతని తరక్కీ హమ కోశిష్ కర ఇన్ పాంచ సాల్ శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ లోవర్ ఇన్కమ్ అండ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ reduced custom duties simplified the licensing system and encouraged investors by removing government control on sectors such as computers and textile we pause specifically software ne oka industry ga chusi dani development kosam incentives icharu ee custom duties hardware lo 135 to 60% ki and software lo 100 to 60% ki tagicharu deeni valla indian companies ki software products ni export and import cheyadam easy ayipindi sare idantha pakkana vedthe off sharing lo manufacturing process ki skill labor and low cost lo ela kavalo అలానే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో కూడా మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కావాలి కానీ చాలా తక్కువ లేబర్ కాస్ట్ కి సో ఈ ఇష్యూని సాల్వ్ చేయడానికి కర్ణాటక గవర్నమెంట్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్ ని సెటప్ చేసింది ఈ పార్క్స్ టాక్స్ ఎగ్జామ్సన్స్ ని హై స్పీడ్ శాటిలైట్స్ లింక్స్ ని రినేబుల్ ఎనర్జీ ని అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఎక్స్పోర్ట్స్ కి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ ఫార్మ్స్ సెటప్ చేసింది సో వరల్డ్ లో సాఫ్ట్వేర్ రెవల్యూషన్ చూసి కర్ణాటక ఆ ఆపర్చునిటీని గ్రాప్ చేసుకుంది ఈవెన్చువల్లీ కర్ణాటక ఐటీ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ఇండియా గా మారిపోయింది సో దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అనేది కింద కామెంట్ చేయండి అలానే మన తేజ్ చేసి ఆ బెల్ టాప్ చేయండి